In our facility here, our most important uh, uh, things we've done to prevent lameness have been uh, adding rubber mats in areas where cows have to stand for long periods of time waiting for milking and in their return alleys going to and from from their pens to the milking parlor. Been a big advantage. Uh, to prevent lameness, um, you know, not having the cows, probably the biggest thing is not keeping them in the holding area too long. Uh, again, not having too hot a barn because when you get too hot, cows tend to group up and then they stand a lot more. Um, the, uh, the stall comfort has a, a role in that too because if the cow isn't comfortable in the stall, she's not going to lay down as long. So, uh, and, and probably not overcrowding is, is going to help lameness too. Uh, besides the transition period, we have some uh, management routines which are uh, important. Um, for lameness, uh, we check uh, each cow uh, two times a year. Um, for the fertility, um, in, in crucial periods, uh, uh, the cows are checked by uh, a veterinarian, which comes every two weeks at our farm. And also, uh, we have a, a, an activity measurement for heat uh, detection and uh, when you look at the mastitis uh, I think uh, the routines around cleaning the bedding are, uh, are the most important ones. As routines mais importantes que nós temos na fazenda Figueiredo hoje são seis. Começando com um bom tratamento de período seco, segregação de vacas na linha de ordenha, uma boa rotina de ordenha com funcionários treinados, separação de lotes no caso com os Staphylococcus aureus, um bom tratamento com, com o uso de antibiótico adequado e, por último, a manutenção da máquina conforme recomendado. Essas são as rotinas que nós temos aqui na fazenda. A importante coisa que podemos fazer para a mastite seria o ambiente de limpeza, manter os cães limpos. Quando nós chegamos no parlor, é uma condição de teat, teat ends, uh, prep procedure, fast let down, I mean, those all play a role. In mastitis, we've taken uh, many steps to make sure that our employees are trained properly in uh, proper procedure in prepping cows for milking and also making sure that the areas where the cows lay are as clean as possible at all times. When we milk 1,300 cows, we've uh, in the newer facilities on sand, we've gone to less than 13 cattle typically in a month, uh, per month, uh, treated for mastitis, which would be less than 1%. Uh, and that's been pretty normal for four to five years now. A prevenção de infertilidade dentro da fazenda envolve várias características. Eu digo sempre que uma vaca empenha no período seco, depois da lactação. Por quê? Porque o período de transição é crucial para esse para a evolução desse quadro. Uma vaca que teve problemas de, de, de principalmente problemas de uterinos, de metrites, etc., é, ela pode ser resolvida quando se tem um funcionário treinado. Um funcionário treinado, aferindo a temperatura constantemente, vendo a ingestão de, de matéria seca, faz com que essa vaca evolua o quadro muito rápido. Ela comendo bastante, ela vai ter a sua, o seu sistema imunológico muito rápido adaptado. Não podemos esquecer também de outras, de outras coisas, que é o quê? Principalmente o estresse térmico. Uma vaca com um estresse térmico não consegue ter uma reprodução legal. E principalmente o calendário vacinal adequado dentro das conformidades. In fertility, we've gone to a, uh, a program, OVSYNC program, to uh, try to maintain as much fertility and, and uh, keep the cycles as constant as possible in our cows. To prevent infertility, um, I think that is uh, having a really good transition on that fresh cow, uh, you know, getting her to, to clean and get off to a good start, not get a twist of stomach. Uh, not get mastitis uh, and and keeping her not too hot and comfortable and and, and keeping the lam lameness down you know all those things are going to help improve uh, the fertility and so uh, they all play a role <laughs>